குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம பாலிடிஆர்பி கிளாஸ் வந்து போயின்னு இருக்குது இது வந்து நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே நம்ம வந்து டிஆர்பியில் படிச்சிட்டோம் பட் அதை வச்சு நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இதுக்கு அதுக்கு நிறையா வித்தியாசம் இருக்குது புரியுதுங்களா ஸோ அதனால் வந்து அதை விட்டுறாதீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க இப்போ வந்து பாலிடிஆர்பி வருமா இஜி இஜி டிஆர்பி வருமான்றது நிறையா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாலிடிஆர்பி தான் வரும் ஏற்கனவே வந்து ரீ எக்ஸாம் சொல்லிட்டாங்க ரைட்டா ஸோ இப்போது கரண்டில் இருக்கிற வேகன்சி நிறைய பேர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிருப்பாங்க ஸோ இது நிறைய வேகன்சி வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொன்று வந்து இது ஈஸியாக அது போட்டி ரொம்ப எதாவது சொல்கிறது என்னென்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஒரு இது வச்சுருக்காங்க அதனால் நிறைய பேர் கரசில் படிச்சுருப்பாங்க டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனில் படிச்சுருப்பாங்க இல்லைனா வந்து அதான் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் இல்லைனா உங்களுக்கு காலேஜே போயிட்டு சரியாக மார்க்கு இல்லாமல் ஸோ ஐம்பத்தஞ்சு ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்தோன்னா ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது பேர் வந்து வெளியே வந்துடுவாங்க ஸோ அந்த எலிஜிபிள் இருக்காது ரைட்டா பட்டு வந்து ஏன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மேலே வேணும்போது ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் உங்களுக்கு வந்து போட்டி இருக்கும் அதனால் யாரெல்லாம் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மேலே இருக்கீங்களோ அவங்களாம் வந்து போட்டி கம்மியாக இருக்கும் பட்டு ஈஸியாக நீங்கள் வந்து அழிச்சிட்டு போயிடலாம் ஒன்றும் சேலரியும் அதிகம் அடுத்தது என்னென்னா வந்து நூறு ஒன் மார்க் நூறு ஒன் மார்க்குமே டைரெக்ட் கொஷின் வந்து கிட்டத்தட்ட எண்பது கொஷின் டைரெக்ட் கொஷின் எப்படின்னா முக்கியமாக ஃபார்ம்லா சார் டே தேரம்ஸ் எல்லாம் ரிசல்ட் எல்லாம் அது சப்போஸ் ப்ராப்ளம் படுத்த முடியல ஒன் ஆர் டூ ஸ்டெப்ஸ் தான் வரும் ரைட்டாக அது நிறைய ஷார்ட் கட் இருக்குது அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து அச்சீவ் பண்ணி எடுத்த ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா இந்த எக்ஸாம் வந்து போன எக்ஸாமே வச்சுட்டு இப்போ படிக்கலாமா வேணாமா இப்படி என்ன சொல்கிறது ஒரு போராட்டமான ஒரு மைண்ட்லேயே வந்துட்டு போயிட்டிங்கன்னா அடுத்த எக்ஸாம் கண்டிப்பாக வரும் வரும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வெயிட் பண்ணியிருந்தால் மேக்ஸ் டச்சுட்டு போயிடும் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம் படிச்சுனே இருக்கும்போது தான் அடுத்த எக்ஸாம் இன்னும் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் வந்து ஈஜி டிஆர்பிக்கு மோஸ்ட்லி வந்து மேஜர்ல வந்து கத்தி கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் சப்ஜெக்ட் தரவாக இருக்கணும் சப்ஜெக்ட் தரவாக இருந்துச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து எந்த எக்ஸாம் வந்தாலும் உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஏன்னா பிஜி டிஆர்பி வந்து பாலிடெக்னிக் எலிஜிபிள் இருந்தனா டக்குனு இதை வந்து நீங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து போட்டுட்டு படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க கால் ஃபார் ஆனவனை தான் படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இதுக்கு முன்னாடியே எவ்வளோ யூனிட்ஸ் முடிக்க முடியுமோ அப்படின்னு ஃபாலோ பண்ணி முடிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க ரைட்டா ஸோ வந்து நான் வந்து மெட்டீரியல் சொல்லியிருக்கேன் மெட்டீரியல் இருக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரிசல்ட்ஸு தேரம்ஸு ரிசல்ட்ஸு அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் நிறையா கொடுத்துருக்கோம் அதெல்லாம் நீங்கள் அழகாக நம்ம திரும்பி திரும்பி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு இருபது இரு பாயிண்ட்டு நான் சொல்லி வச்சு மார்க் பண்ணுறப்ப நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்க ஈஸியாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ கிளாஸ் பொறுத்த முடியல உங்களுக்கு வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் பாஸ்வேர்டு கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தோம் சொன்னால் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதுனா ஃபாலோ பண்ணி படிங்க இப்போ நிறையா சம்ஸ் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லணும் ரைட்டா ஸோ வந்து கிளா நிறைய பேர் வந்து என்கொரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டுனே இருக்கிறதுனால எப்போ ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கரையும் இன்னும் நம்ம கரெக்டாக ஆன்லைன் கிளாஸ்ன்றது ஒரு குறிப்பிட்ட மெம்பர்ஸ் இருந்தால் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியும் ரைட்டா ஏன்னா வந்து அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து டொமைன் வாங்கும்போது உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா நிறைய பேர் என்ன மனசுக்குள்ளே என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நம்மளால் பிஜிடிஆர்பி பாலிடிஆர்பி வந்து போர்ஷன் அதிகம் நம்மளால் படிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாய்க்க நிலை இருக்குது அதை ஃபஸ்ட்டு உடைங்க பெரிய வித்தியாசமாக எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப ஈஸியான இதுதான் அது நீங்கள் பி பா பிஜிடிஆர்பினா படிக்கிறீங்களா அதில் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா படிக்க வேண்டியிருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ அதை பொறுத்த முடியல என்ன ஏற்கனவே அதை படிச்சிருப்பீங்க மீதி ஒரு ஏழு யூனிட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அதனால் தரவாக படிக்க போகிறீங்க ஸோ அதனால் வந்து பெரிய விஷயமே கிடையாது அதனால் படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க தயங்காதீங்க உண்மை தள்ளி போடாதீங்க படிக்கிறத டக்கு டக்குன்னு ஜாயின் பண்ணிட்டு இப்போ எங்கள் கணேஷத்தை தான் சேர்ந்த அவசியம் கிடையாது எங்கேயாவது போயிட்டு சென்டரில் சேர்ந்து படித்து வேலை அவங்க வேலையை போகிறேங்க மேக்ஸ் டச் விட்டு போச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் பார்த்துங்க சரி இப்போ வந்து ஒரு சம்மு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இது வந்து அதே போல் நெட்டு செட்டு கொஷின் எல்லாம் எடுத்து தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாடல் கொஷின்ஸும் வந்து உங்களுக்கு நிறையா கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரைட்டாக அதனால் வந்து எல்லாமே வந்து யூடியூப்பில் போட முடியாது கண்டிப்பாக அந்த மாடல் சம்ஸும் வரும் இப்போ இந்த சவில் சம்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்கு தெரியுன்றது சம் நடத்தும்போது தெரியும் இப்போ வந்
ரைட்டா ஸோ அது வந்து நம்ம அது கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுற போல் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு ஐடியா கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதே போல் நிறையா டெய்லி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு வாரத்துக்கு இருந்துட்டு ஒரு ஆறு 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 நாள் ஆறு நாளில் வந்து சண்டே ஃப்ரீயாக இருந்தால் ஆறு நாள் ஆறு இஞ்சி முப்பது கொஷின் தரவாயிடும் இப்போ ரொம்ப நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஆம ஆரம்பிக்கிறோம்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வந்து உங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு இது இன்றைக்கி இது பாருங்க நாளைக்கு அதாவது ஒன்று எழுதி போட்டால் போன வாட்டி யூடியூப்பில் அதே போல் எழுதி கொடுத்துருவோம் ஸோ அதே போல் வந்து அதான் அப்படி பண்ணும்போது தான் டெய்லி சம் போடும்போது உங்களுக்கு தரவாரும் மொத்தமாக படிச்சிங்கன்னா எல்லாம் மறந்துடும் ஸோ அதனால் டெய்லி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் டெஸ்ட்டுன்றது உங்களுக்கு பாசிபிளு ஸோ அது உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் அதே போல் ரெண்டாவது வந்து என்னென்னா நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு தயங்காதீங்க சும்மா வந்து கால் ஃபர் வரலையே எது ஃபஸ்ட்டு வரும் தரலையே போன டே டிஆர்பி எக்ஸாம் முடிஞ்சு போச்சு அதில் இது பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் கொஞ்சம் ஒரு பத்து நாள் டச் விட்டு போச்சுன்னால மறந்துடும் ரைட்டாக அதாவது வந்து சொல்ல ஒரு விஷயம் என்னென்னா நிறைய பேர் வந்து தொடர்ந்து பயிற்சி தான் பயிற்சி இருந்தால் மட்டும் தான் பாஸ் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் கேப் விட்டு போச்சுன்னா வச்சுங்களேன் சுத்தமாக மறந்துடும் நம்பிக்கையை மட்டும் எழுக்காதீங்க அதான் ஒரே ஒரு விஷயம் நம்பிக்கை மட்டும் எதாவது கேழுக்காதீங்க நம்மளால் முடியல அதனால் பார்த்துலாம் என்னடா இது சரி போன வாட்டி விட்டு போச்சா ரைட் போன வாட்டி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு இது அந்த இது வச்சுக்கணும் அந்த மனசு தான் வெறி வரணும் சரி போன வாட்டி சூழ்நிலை சரியில்லை ஃபஸ்ட்டு ஆன்லைன் எக்ஸாம் ஏறிடும் சரி பார்த்துக்கணும் சைலண்டாக அந்த மனசுக்குள்ளேயே அது இதான் சொல்கிறது அந்த வெறிய மனசுக்குள்ளே போட்டுனே இருந்தால் தான் நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் ரைட்டா ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு போராட்டம் தான் வாழ்க்கைன்னும் போது அந்த போராட்டமான வாழ்க்கையை வந்து நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறோம் தான் அது வந்து இதில் இருக்குது விஷயமே போன இது போச்சு போச்சுன்னா அது கடைசி வரைக்கும் திரும்பி வர போகிறது இல்லை எதுவுமே ரைட்டா அதனால் சரி ஆனால் நம்மளுக்கு எய்ம் இந்த வாழ்க்கையில் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்காமல் ஒன்று மாட்டேன் இல்லை வாழ்க்கை வாழ்த்து வேஸ்ட் படித்ததே வேஸ்ட் பார்க்குறேன் இந்த வாட்டி இல்லையா அடுத்த வாட்டி மெரிட்லேயே வாங்குகிறேன் அந்த மனப்பக்குவத்தை வந்து கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா உங்களை வந்து வேலை வாங்கிறது யாராலையுமே தடுக்க முடியாது அதை பார்த்துங்க சரி ரைட் இப்போ ஒரு சம் போடுவோம் மாடல் சம் டெய்லி ஒரு சம் போடுறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணுறோம் பட்டு டைம் கிடைக்கும்போது போடுறோம் ஸோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த சம்மில் பார்த்திங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஸ் அமேஷன் எம் ஒன் டூ சிக்மா அதில் என் ஒன் டூ சிக்மா கொடுத்துருக்காங்க சார் இன்ஃபென்டி கொடுத்துருக்காங்க அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது கன்வர்சா டைவர்ஜென்ஸா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எந்த மாதிரி கம்பாரிசன் டெஸ்ட் வச்சு போட்டேன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரி எப்படி போடுறேங்க அவனுக்கு சொல்யூஷன் போட்டு இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க சமேஷன் இல்லை சிக்மா எதனா சொல்லுவீங்க இன்ஃபினிட்டிவ் என் ஒன் டு இன்ஃபினிட்டிவ் எதனா கொஸ்டினாக ஒன் பை எம் ப்ளஸ் என் ஹோல் ஸ்கொயர் சரி ஃபஸ்ட்டு என்னோடய லிமிட்டை நான் அப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ இதோட லிமிட்டில் இது அப்படியே வச்சுப்போம் எம் அப்படியே வச்சுப்போம் சமேஷன் ஒன் டு இன்ஃபினிட்டிவ் இதோட லிமிட் அப்ளை பண்ணால் என் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்ளை பண்ணால் என்ன ஒன்றுனா ஒன் பை எம் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்படி போய் என்ன இருக்கும் இல்லையா ஒன் பை எம் ப்ளஸ் எல் ஈக்குவல் டூ கொடுத்தா ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் அது எனக்கு மட்டும் நான் வந்து அந்த வேலையை அப்ளை பண்ணுறேன் சிக்மாவோட வேலையை அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து எம்மோட லிமிட் அப்படியே ஒன் டூ இன்ஃபென்டி அப்படியே வச்சுட்டு என்னோட லிமிட் வந்து அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுன்னு கொடுத்தா எம் ப்ளஸ் ஒன் அப்புறம் டூங்க கொடுத்தா எம் ப்ளஸ் டூ அப்படி போயின்னு இருக்கும் ரைட்டா சரி இப்போ இந்த மாடலில் எப்படி போய்ட்டோம்னா அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் யோசிக்கிறோம் இதை ஃபார்மலைஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்க்குறோம் அடுத்து இப்போ இதோட லிமிட்டை நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எம் ஒன் டூ இன்ஃபென்டி ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துட்டேன் எண்ணெய் கொடுத்துட்டோம்னா என்ன பண்ணுறோம் சந்தினியாக பிரிச்சிக்கலாம் பிரித்தா கொஞ்சம் ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இதுக்குள்ளே புரியுங்க சம் எம் ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி இன்ட்டுனா வரும் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் என்ன ஹோல் ஸ்கொயர் ரைட்டா ஸோ இது பிரிச்சு போய் ரைட்டா இப்படி பிரிச்சு போகணும் ஒன்றுனா அது எவ்வளோ பிரிச்சுன்னா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ அதே போல் இதுக்கு கண்டு போங்க சமேஷன் எம் ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை எம் ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் சமேஷன் எம் ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை எம் ப்ளஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ அப்படி போயினா இருக்கு எக்ஸட்ரா சார் ஸோ இப்போ எம்முக்கு வந்து ஒன்று அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் எம் ப்ளஸ் ஒன் வந்து 
ஃபோர் ஸ்கொயர் ஸோ ரைட்டா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இப்படி போடணும் இந்த அதே போல் இதில் அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று கொடுத்தா வரும் ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ ஸ்கொயர் அடுத்த ஸ்டெப்லேருந்து வரும் இங்கே வந்து ஒன் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் வருது இல்லையா ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் அது போல் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் அப்படி ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு போயிடும் சைக் சென்ட்ரா ஸோ அதில் கொடுத்தீங்கன்னா ஒன் கொடுத்தா ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ அவ்வளோ ஃபோரா ஸோ அப்போ இது எப்படி போயிட்டுருக்குன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ரைட் இப்போ அதில் பார்க்கும்போது ஓரளவு பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு ஒன் டைம்ஸ் தான் இருக்குது அந்த தனியாக எடுத்துக்கணும் ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ ஸ்கொயர் ஒன்று இருக்குது இது எத்தனை டூ டைம்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ டூ டூ டைம்ஸ்னால் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்றே வேலை என்ன பண்ணலாம் அப்போ டூ பை த்ரீ ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலாம் அடுத்தது ஒன் பை ஃபோர் ஸ்கொயர் ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன் பை ஃபோர் ஸ்கொயரு ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஒன்று மூணு இருக்குது அப்படியே ரைஸ் ஐனே இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒன் பை அதாவது இப்படி போடலாம் பிரச்சனை போட்டுக்கலாம் அப்போ இது ஒரு ஒன்று இது ஒரு ஒன்று அது ஒரு ஒன்று அப்போ என்ன வரும் த்ரீ பை ஃபோர் ஸ்கொயர் அப்படி தான் வரும் அடுத்து அடுத்து என்ன வந்துருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பை ஃபைவ் ஸ்கொயர் இப்படி தான் போயிட்டு இருக்கும் ஓகேவா சரி அப்போ இந்த டைப் வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ஜென்ரலாக எப்படி எழுதலாமா சமேஷன் ஏதாவது ஒரு வேலை கொடுப்போம் என் ஈக்குவல் டு இப்போ டூ கொடுக்கலாமா இப்போ கொஷனில் வந்து உங்களுக்கு ஒன்று கொடுத்தனா எப்படி வேணும் எப்படி வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் பட் ஒன்று டூ இன்ஃபினி கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ஒன் பை ரைட்டா ஸோ என் ப்ளஸ் ஒன்றுன்றதுனால நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம் என்ன ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பிப்போம் இது என் ப்ளஸ் ஒன் சொல்லிடலாமா என் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல்ஸ் கரு ஸோ இந்த ஸ்டெப் இப்படி இப்படியா இல்லாமல் அப்ளை பண்ணி பார்ப்போமா ஒன்று கொடுத்தா ஒன்று என்னக்கு ஒன்று கொடுத்தோம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளோ டூ டூ ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பை இவங்க இந்த ஸ்டெப்பை நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்படி எழுதிக்கலாம் சமேஷன் என் ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டிவ் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் ரைட்டா சரி ரைட் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இது வந்து ஏன்னு வச்சுப்போம் இல்லை ஏனோட வேலையை வந்து இதை வச்சுப்போம் என் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் சரி இது கண்டுபிடித்துக்கு முன்னாடி பிஎன் வந்து நம்ம லசி பண்ணிக்குவோம் லட்டு பிஎன் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன இருக்குது என் இருக்குது அப்போ என் கேன்சல் பண்ணுறப்போல ஒன் பை என் அப்ளை பண்ணிக்கும் ரைட்டா அப்போ என்ன டேக்கிங் ரெசிபிகள் பண்ணும்போது அதாவது ஏ பை என் பை பி பை என் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது ஏ பை என்னன்றது அது என் பை அது என் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் பை பி பை என்றதுனா அது ஒன் பை என் ஒன் பை என் மேலே போச்சுன்னா என் பை ஒன்று வருமா ஸோ இந்த ஸ்டெப்பு ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் நீட்டாக போடுவோம் இப்போ பி என்றது நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஒன் பை என் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இது அப்படி அப்படியே அப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்ளை பண்ண என்ன வரும்னா இப்போ கொஷனில் வந்து ஏஎன் பை பிஎன் எதுவும் உங்களுக்கு பேச இருங்க ஏஎன் டிவைட் பை பிஎன் ரைட்டா இப்போ ஏஎனோட வேல்யூ வேணா பிஎனோட வேல்யூ வேணா ஏனோட வேல்யூ என்னது என் டிவைட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி என்ன வரும் ஒன் பை என் டேக்கிங் ரிசீவ் இருக்கு என்ன வரும் என்னென்னு வந்துருமா சரி ஏன் சாரி கொண்டு வந்தீங்க என்னன்ட்டு என்னென்னது என் ஸ்கொயர் இதில் வந்து நம்ம ஸ்கொயர்லேருந்து என்ன காம்பு அடுத்த நான் ஆகிடணும் அந்த இடத்துல என் ஸ்கொயர் நான் என் ஸ்கொயர் காம்பு அடுத்த நான் வரும் எதாவது ஸ்டெப் போனால் போடும் சில பேர் டக்குன்னு போட்டால் புரியாது இதில் என்ன காம்பு எடுத்துட்டா ஒன் ப்ளஸ்ஸு ஒன் பை என் இப்படி இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இதில் என்ன காம்பு எடுத்துட்டா ஒன்று ஆகிடும் இதில் என்ன காம்பு எடுத்துட்டா ஒன் பை என் ஆகிடும் அப்போ அந்த ஸ்கொ ஹோல் ஸ்கொயர் உள்ளே வரும்போது இந்த ஸ்டெப் மேலே கருத்து மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா அதாவது சம் இதே போல் நிறையா சம் ப்ராக்டிக்ஸ் பண்ண போனால் தான் வரும் உங்கள்கிட்ட வந்து எடுத்தோன்னா அப்படியே எடுத்தோன்னா சம் எல்லோரும் போட முடியுன்றது வாய்ப்பு கிடையாது அப்போ இந்த எண் உள்ளே வந்துச்சுன்னா என்ன வரும் ஏஎன் டேட் பை பிஎன் ஈக்குவல் டு என்ன வரணும் என் ஸ்கொயர் இந்த ஸ்கொயர் உள்ளே வரும்போது என் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் பை ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ரைட்டாக இந்த என் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் நம்ம பண்ணலாம் அடிச்சிடலாம் ஸோ லிமிட் எடுத்துகிட்டு வரும்போது என்ட்ரன்ஸ் இன்ஃபினிட்டி கொடுக்கும்போது என்ன வரும் வேல்யூ ஒன்று டேட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன்று ஒன்று இப்போ ஆன்சர்னா அது ஒன்று அப்போ ஃபைனட் லிமிட்டு ஸோ ஃபைனட் லிமிட் வரும்போது கம்பாரிசன் டெஸ்டில் உங்களுக்கு ஃபைனட் லிமிட்னு கொடுத்துருக்காங்க அது என்னான்றது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு ஜென்ரலாக இது ஃபைனைட் லிமிட்னு வச்சுப்போம் ஃபைனைட் ரைட்டா ஸோ ஃபைனைட் ஃபார்ம்னால் உங்களுக்கு என்ன அது பிஎன் இஸ் அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்கிறோன்னா நம்மளுக்கு 
பிஎன் ஈக்குவல் டுனது ஒன் பை என் நல்லா தெரியுது என்ட்ரன்ஸ் டு என்னது இன்ஃபினிட்டிவ் ரைட்டா பிஎன் இப்போ இது வந்து என்னதுன்னா கண்டிப்பாக நான் ஒன்று பண் பிஎன் ஒன் பை இன்ஃபினிட்டிவ் இது என்னது இன்ஃபினிட்டிவ் ஃபைனைட் ஃபைனைட் லிமிட்டை பொறுத்த முடியும் இல்லை இது கண்டிப்பாக டைவர்ஜன்ஸ் ரைட்டா என்ன சொல்லலாம் இதெல்லாம் பி டெஸ்ட் சொல்லலாம் பி டெஸ்ட்டு பொறுத்த முடியும் இல்லை அது சொல்லலாம் இப்போ இது வேலையும் என்னது டைவர்ஜன்ஸ் பி டெஸ்ட் நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு பி கிரேட் தான் ஒன்று என்ன இருக்கும் பி லெஸ் என்ன இருக்கும் ஒன்றா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது டைவர்ஜன்ஸ்னா தர் ஃபோர் பிஎன் இஸ் டைவர்ஜன்ஸ்னு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ அப்போ ஏ இன்னொன்னா இருக்கும் கண்டிப்பாக டைவர்ஜன்ஸ் தான் இருக்கும் பை அது கம்பல்சரி டெஸ்ட் இதில் தெரியும் பொறுமையாக சொல்லிடுவோம் இப்போ வந்து இது வந்து ஃபைனைட்டாக வந்து என்ன அது நான் ஜீரோ ஸோ கம்பாரிசன் டெஸ்ட்டை பொறுத்த முடியும் அந்த ஃபார்முலா மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபார்முலா தெரிஞ்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அது கொஞ்சம் போங்க கம்பாரிசன் டெஸ்ட்டு பொறுத்த முடியும் நீங்கள் ஃபார்முலா கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துங்க ரைட்டா அதை பார்த்துங்க இப்போ வந்து பி டெஸ்ட்டை பொறுத்த முடியும் உங்களுக்கு என்ன தெரியுன்னா பி லெஸ்னார் ஈக்குவல் டு ஒன்று இதுதான் உங்களுக்கு கண்டிஷன் பி டெஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நான் பொறுத்தவங்க டக்குன்னு சொன்னால் புரியாது பி லெஸ்னார் ஈக்குவல் டு ஒன்றுனா என்ன கண்டிஷன் அது மட தெரிஞ்சு டைவர்ஜன்ஸ் ஒன்று ஒன்றோட கம்மி இந்த கணக்கில் பார்த்த முடியல் இது வந்து அப்ளை பண்ணி போட்டால் ஒன் பை இன்ஃபினிட்டிவ் இதை பொறுத்த முடியல் இது பிரச்சனை இல்லை இப்போ இதில் என்ன பியோட வேல்யூ தான் உங்களுக்கு ஒன்று ரைட்டா அப்படியே இப்படி கூட சொல்லலாம் பியோட வேல்யூ ஒன்று இப்போ பியோட வேல்யூ ஒன்றுன்னா இந்த இடத்துல நான் அதை டைவர்ஜன்ஸ் அப்போ இது டைவர்ஜன்ஸ்னா கண்டிப்பாக ஏன் என்னது நான் அதை டைவர்ஜன்ஸாக இருக்கும் வேலை கொஞ்சம் வச்சா இந்த பி டெஸ்ட்டு மட்டும் ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க பட் எல்லா டெஸ்ட்டும் படிக்கணும் இந்த பி டெஸ்ட் வந்து டக்குன்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் லெசன் ஆறி கொள்ளணும் இந்த இடத்துல ஜென்ரலாக என்ன ஆகுதுன்னா ஒன் பை என் பவர் பி இந்த இடத்துல பி நேரம் என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது அப்போ ஒன்றுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஒன்று அது ஒன்றுக்கு லெசன் ஆறு ஈக்குவல் டு ஒன் பி லெசன் ஆறு ஈக்குவல் ஒன்றா என்னது டைவர்ஜன்ஸ் நல்லா தெரியும் அப்போ பி என்ன டைவர்ஜன்ஸ்னால் பை கம்பாரிசன் டெஸ்ட் ஏ என்னது டைவர்ஜன்ஸ் தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ இதே போல் நிறைய சம் போட்டு விடலாம் இந்த அந்த நைட் டைம் தான் இது கிளாஸ் நம்ம வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டிய டைம் இருக்குது அதனால் வந்து டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எப்போ தான் கேட்டுக்கலாம் பட் இங்கே வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க நிறைய சம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலனா கண்டிப்பாக மறந்துடும் நீங்கள் வந்து கால் போகிறதுனா ஜாயின் பண்ணி படிக்கலாம் அப்படின்னா நினச்சிங்கன்னா நிறையா சென்ட்ரல் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றும் முடியாது ஒன்று வருஷம் நிறையா சென்ட்ரெலாம் போனோம்னா போஷன் பதினேழு யூனிட்டினால் கண்டிப்பாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்க எப்படியும் ஒரு ரெண்டு பேட்ச் வரத்துக்காட்டியும் கிளாஃப் கால் போகிறதுக்குன்னு ஒரு பேட்ச் முடிக்கிறதுக்கு இவர் இருந்து அடிச்சுட்டு போடுவாங்க அதை படிச்சு காட்டு போடுவாங்க ஸோ அப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிது அந்த ஒரு இதை இப்போ உடைக்கணுன்றதுக்கு தான் டெய்லி ஃபைவ் கொஸ்டின் டெஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம் ப்ராப்ளம் மட்டும் ஆனால் தேடி நீங்கள் ஈஸியாக மெட்டீரியல் வாங்கி வச்சு கூட படிச்சுருவீங்க பட் ப்ராப்ளம் வந்து நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது நிறைய கொட்டி கிடக்குது ஏதாவது சிஎஸ்ஆர் கொஸ்டினில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து நிறையா எடுக்கலாம் நெட்லேருந்து எடுக்கலாம் ஸோ டிஎன்பிசி கொஸ்டினில் எடுக்கலாம் நீங்களே அது வந்து படித்தனா உங்களுக்கு புரியாது நாங்கள் நடத்தி பிடிக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ஆறு வரும் டெஸ்ட் ஏதாவது ஆறு வரும் அதனால் வந்து தெரியுத துறையில் ப்ராக்டிக்ஸ் பண்ணிங்க தெரியலன்னு வச்சுங்க சார் அஞ்சுமே தெரில சார் என்னும் நம்ம அது ஆன்சர் சொல்லி தரும்போது தரவாயிடும் ரைட்டா ஸோ அதனால் டெஸ்ட் ஏதாவது நம்ம தயங்காதீங்க எவ்வளோ தெரியுதோ ஒரு அஞ்சு சம் மூணு சம் தஞ்சாலும் ரெண்டு சம் தஞ்சாலும் ஓகே டெஸ்ட் ஏதாவது அந்த வாரத்தில் ஒரு முப்பது மார்க்கு முப்பது கொஷின் தரவாயிடும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நிறையா விஷயம் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும் தரவாயிடும் உடனே மொத்தமாக டெஸ்ட் நூறு மார்க் டெஸ்ட் வைக்கும்போது எல்லாமே திரும்பி யூஸ் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதனால் டைம் வந்து வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ டேட்டு கால் ஃபார் நெக்ஸ்ட் வீக்கில் அது எப்போ கால் ஃபார்னா என்கிட்ட கேட்காதீங்க அது ஒரு முட்டாள்தனம் படிக்க ஆரம்பிச்சுருக்கீங்க அவ்வளோ தான் சொல்லுவாங்க அடுத்த எக்ஸாம் வரத்துக்குள்ளே அதாவது வந்து அந்த கால் ஃபார் டேட் வரத்துக்குள்ளே ஒரு ரெண்டு மினிட்டாக மூணு மினிட்டாக முடிச்சு வச்சுக்கின்றது மட்டும் மைண்டில் செட் பண்ணி வச்சுக்கிங்க ரைட்டாக ஸோ மெட்டீரியலும் உங்களுக்கு ரெடியாக இருக்குது வாங்கிறதுனால வாங்கிக்கிங்க மெட்டீரியல் அப்படினா ஸ்டாண்டாக போட்டிருக்கோம் ஸோ மெட்டீரியல் நம்மள்கிட்ட வாங்குறவங்களுக்கு தனியாக ஒரு ஒரு கொஷின்லேயும் ஒரு ஒரு யூனிட்லேயும் அஞ்சு ஐம்பது ஐம்பது கொஷின்ஸ் வித் ஆன்சரோடு ரெடி பண்ணி தரேன் சொல்கிறேன் ஏன்னா வந்து நான் ப்ராப்ளமும் வந்து நிறைய பேர் பார்க்க மாட்டாங்க அந்த ப்ராப்ளம் இம்பார்ட்டன் தனியாக மெட்டீரியலையும் நிறையா ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இருந்தாலும்